Hi students, welcome to Sri Guru Bio Classes. E video la manam, the fundamental unit of life, Jeevula Maulika Pramanam, chapter lo, Maraka important topic, what are living organisms made up of? Living organisms wait to nirmit mautai, anna amshani gurinchi, vivaranga tilskune pratnam, chat. Now let's come to the topic, what are living organisms made up of? Living organisms wait to nirmit mautai. Living organisms wait to nirmit mautai, anna concept easy to understand chess code and kosam, manaki kadakuchina activity vadam jarigindi. Activity end to Ipudu, Manamusari, Sudam. Let us take a small piece from an onion bulb. Manam e activity kosam, okay, regada, lay the onion bulb this kovali, Andulonuchi okachina, Mukanu, Katrinch separate chess kovali. With the help of pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis from the concave side or inner layer of the onion. Manam cut chess kuna twenty Mukanundi, Lopali Vaipu. Lay the concave surface nundi. Waka palachani skin lant in irmanani separate chayali. E skin lant in irmanani manamu. Epidermis ani anadam jarutundi. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded and getting dry. Ila manam collect chess kuna twenty epidermal layer. Lay the onion peel nu. Immediate ka water muna twenty watch glass lo. Unchali, Ila manam water una twenty watch glass lo unchadam valla, e onion peel lay the epidermis dry ipokunda, murthal padipokunda on the taniki, chances untundi. What do we do with this peel? Manam illa collect chess puna twenty, peel to enche ali. Next, let us take a glass light, okay, glass light this kovali, put drop of water on it. And transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. Ila manam vaka slide this kuna tarvata, dani pina vaka water drop unchali, unchin tarvata, watch glass low on a twenty epidermis, lay the onion peel layer no, e slide pina proper ga unchali. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. Ila manam unche samyam low, e onion peel cell murthal padipo kunda, flat ga undata too. Jagrataga Unchali. A thin camel paint brush might be necessary to help transfer the peel. Ila manam watch glass nunchi sample slide pike marche tapudu. Man camel paint brush use as net aite sample damage kakunda untundi. Next, now put a drop of saffron solution on this piece followed by cover slip. Ila sample slide pine transfer chest in Tarvata. Dani ki one or two drops of Saffron solution at chesi Jagrataga cover slip ni unchali. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle. Ila manaku cover slip unche samem lo air bubbles farm avadam jarutundi. So ila air bubbles farm avakunda manaku mounting needle sahayam to air bubbles lakunda Jagrataga manamu e cover slip ni sample pina unchali. We have prepared a temporary mount of Onion peel. Ila mana cover slip waste net twenty slide ni manamu temporary mount ga manamu chapadam jariutundi. Next, we can observe this slide under low power followed by high powers of compound microscope. Ila manamu tire chest net one slide ni. Ila microscope sahayam to first low power tarvata high power resolution to manamu microscope sahayam to observe cheyali. What do we observe as we look through the lens? Ila mana microscope to observe. Chess in Tarvata, Manam Yem observe Chestamo, Aladi Danta Kuda, Manakoka, drawing sheet of Ali. Can we draw the structures that we are able to see through the microscope on observation sheet? So Manam Yedete observe Chestamo, Adi, Manaku E figure similar Gavunda, Leda Nate at twenty Oxari, compare Chescovali. Does it look like figure five point two? Ila Manaku Yevidangaite E diagram Lonayo, Manaku Inchimunchi Land Celsi Manakikada. Temporary mount lo kuda manam observe cheyadam jarugutundi. Next, we can try preparing temporary mounts of peels of onions of different sizes. Manam ipudu vokka onion bulb thi iskoni dhanunchi piece cut chesi manam yevidanga ite temporary mounts tayar chesamo. Adhe vidanga 
ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉన్నటువంటి ఆనియన్స్ అంటే చిన్న ఆనియన్ ఒకటి మీడియం సైజులో ఉన్నటువంటి ఆనియన్ ఒకటి ఒక పెద్ద ఆనియన్ ఒకటి మనం తయారు చేసుకొని దానిని కూడా మనం ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే ప్రాసెస్ చేసామో అదే విధంగా మనం ప్రాసెస్ చేసి మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేయాలి సో వాట్ డూ వీ అబ్జర్వ్ మనం ఇలా డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉన్నటువంటి ఆనియన్స్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం గమనించాము డూ వీ సీ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఇలా మనకు చిన్న ఆనియన్ పెద్ద ఆనియన్ ఇలా మిడిల్ సైజులో ఉన్నటువంటి ఆనియన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేశాం కదా ఇందులో ఏదైనా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయా లేదంటే ఏదైనా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయా అనేది మనము అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ది స్ట్రక్చర్స్ మనకు ఈ ఆనియన్లో కనపడినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి ఏంటి స్ట్రక్చర్స్ ది స్ట్రక్చర్స్ లుక్ సిమిలర్ టు ఈ చదర్ మనకు ఈ ఆనియన్లో కనపడేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా సిమిలర్గా ఉండడం మనం గమనిస్తాము టుగెదర్ దే ఫామ్ ఏ బిగ్ స్ట్రక్చర్ లైక్ అన్ ఆనియన్ బల్బ్ ఇలా స్మాల్గా చిన్న చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఈ నిర్మాణాలే అన్నీ కలిసి ఒక పెద్ద ఆనియన్ బల్బుని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది వి ఫైండ్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ దట్ ఆనియన్ బల్బ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ హ్యావ్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్స్ విజిబుల్ అండర్ మైక్రోస్కోప్ మనం ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా ఏమి గమనించవచ్చు చిన్న ఆనియన్ అయినా మిడిల్ సైజ్ ఆనియన్ అయినా పెద్ద ఆనియన్ అయినా ఇందులో ఉన్నటువంటి సెల్స్ అన్నీ కూడా ఒకే విధమైనటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి అని మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు ద సెల్స్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ పీల్ విల్ లుక్ ద సేమ్ రికార్డ్లెస్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ అది చిన్న ఆనియన్ అయినా పెద్ద ఆనియన్ అయినా సెల్స్ అన్నీ కూడా ఒకే విధంగా సేమ్గా ఉండడం మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ దీ స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ వి సీ ఆర్ ద బేసిక్ బిల్డింగ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ బల్బ్ మనం ఏదైతే మైక్రోస్కోప్ సహాయంతో అబ్జర్వ్ చేశామో ఆ అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి స్మాల్ స్ట్రక్చర్సే మనకు ఈ ఆనియన్ ఫామ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెల్స్ ఇలా మనకు ఆనియన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి సిమిలర్ స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం ఏమంటున్నాము సెల్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆనియన్స్ ఆనియన్స్లోనే కాకుండా బట్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ వీ అబ్జర్వ్ అరౌండ్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్ మన చుట్టూ చాలా రకాలైనటువంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా మనకు ఇలాంటి సిమిలర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వాటినే మనము సెల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది హవ్ ఎవర్ దెర్ ఆర్ ఆల్సో సింగిల్ సెల్స్ దట్ లైవ్ ఆన్ ది ఓన్ కొన్నిసార్లు మనకు సింగిల్ సెల్స్ కూడా ఇండివిజువల్గా లివింగ్ కండిషన్లో ఉండడం మనం గమనించవచ్చు ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్సెస్ లీడ్ టు ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోపిక్ వరల్డ్ మైక్రోస్కోప్ కానీ డెవలప్ చేయడం వల్ల మనకు కంటి కనపడనటువంటి మైక్రోస్కోప్ ఆర్గానిజమ్స్ గురించి కూడా మనము స్టడీ చేయడానికి ఈ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ కానీ మైక్రోస్కోప్స్ కానీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి వీటి సహాయంతో మనము సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్ను కూడా మనం ఈ రోజుల్లో చూడగలుగుతున్నాం ఇట్ ఈస్ నౌ నోన్ దట్ ఏ సింగిల్ సెల్ మే కన్స్టిట్యూట్ ఏ హోల్ ఆర్గానిజం యాజ్ ఇన్ అమీబా క్లామిడోమోనస్ పారామేషియం అండ్ బ్యాక్టీరియా దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యూనీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ యూనీ మీన్స్ సింగిల్ సో ఇలా మనం ఆనియన్ పీల్ సెల్స్లో తీసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు సెల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది కానీ ఇలా అన్ని సెల్స్ కాకుండా సింగిల్ సెల్సే ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజంగా ఉండడం కూడా మనము గమనించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే క్లామిడోమోనస్ కానీ అమీబా కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఇలా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే టోటల్ ఆర్గానిజం అంతా కూడా సింగిల్ సెల్తో మేడప్ ఆఫ్ అయి ఉంది అంటే సింగిల్ సెల్తో నిర్మితమై ఉంటుంది సో మనకు యూనీ మీన్స్ సింగిల్ యూనీ అంటే ఏంటి సింగిల్ కాబట్టి ఇలా అమీబా కానీ క్లామిడోమోనస్ కానీ ఈక్వాలా ఇలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా సింగిల్ సెల్తో మేడప్ ఆఫ్ అవ్వడం మనం గమనించవచ్చు ఈ సింగిల్ సెల్ అన్ని యాక్టివిటీస్ని పెర్ఫామ్ చేయడం మనము గమనించవచ్చు ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ మెనీ సెల్స్ గ్రూప్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ సింగిల్ బాడీ అండ్ అజ్యూమ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఇట్ టు ఫామ్ వేరియస్ బాడీ పార్ట్స్ ఇన్ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ మల్టీ మీన్స్ మెనీ సచ్ ఆస్ సమ్ ఫంగై ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ మనం కొన్ని ప్లాంట్స్ ఫంగై లేదా అనిమల్స్ లాంటి ఆర్గానిజమ్స్లో తీసుకున్నట్టయితే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఒక టిష్యూస్ లాగా ఫామ్ అవ్వడం ఆ టిష్యూస్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేయడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాము మల్టీ మీన్స్ మెనీ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్తో మనకు ఆర్గానిజం మేడప్ ఆఫ్ అయి
నెక్స్ట్ ఎవ్రీ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ సింగిల్ సెల్ హౌ ప్రతి మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజం కూడా సింగిల్ సెల్ నుంచినే వస్తుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది హౌ హౌ ఇట్ ఈస్ పాజిబుల్ ఎలా పాజిబుల్ అవుతుంది సెల్ డివైడ్ టు ప్రొడ్యూస్ సెల్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ కైండ్ సెల్స్ అనేటటువంటివి సెల్ డివిజన్ అనేటటువంటి ప్రాసెస్ ద్వారా మోర్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలడం మనం గమనించవచ్చు ఆల్ సెల్స్ దస్ కమ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్ సో అన్ని సెల్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఒక సెల్ ఉంటే అది దాని ముందు సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ ని ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి సామర్థ్యం ఉంటుంది ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు టాపిక్ ఇందులో ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్టయితే మీరు శ్రీ గురు బయో క్లాసెస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కు మెయిల్ చేయొచ్చు లేదా ఈ కింద ఉన్న నెంబర్ కు వాట్సాప్ కూడా చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్